एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आज हम टॉपिक लेने जा रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिसको हिंदी में प्रकाश विद्युत प्रभाव बोलते हैं ये टॉपिक कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेशली इस टॉपिक से कुछ क्राफ्ट पूछे जाते हैं जो आगे हम हाईलाइट करेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और सबसे पहले देखते हैं कि ये होता क्या है देखते हैं स्लाइड में क्या लिखा है When light falls over the surface of certain metals, they start ejecting electrons. These electrons are called photoelectrons, and this phenomenon is called photoelectric effect. Cesium shows this phenomena in visible light, while most of the metals show it in ultraviolet light. For the phenomena of photoelectric effect to take place. The frequency of incident light should be greater than a definite value. This frequency is called threshold frequency. That is nu zero. So, आपने देखा कि जब कुछ metals के surface पर प्रकाश पड़ता है, तो वे electron बाहर निकालना शुरू कर देते हैं. ये बाहर निकलने वाले electron photoelectron कहलाते हैं, और ये घटना photoelectric effect कहलाती है. क्या बताया गया वेन विजिबल लाइट फॉल्स ओवर दर्टन ओवर दर्फेस ऑफ सर्टन मेटल्स दे स्टार्ट इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस फेनामिना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको बताया गया कि जो सीजियम है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की फेनामिना विजिबल लाइट के प्रेजेंस में शो करता है जबकि अधिकांश मेटल इस फेनामेना को अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंस में शो करते हैं एक्चुअल में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की फेनामेना होने के लिए जरूरी है कि जो इंसिडेंट लाइट है यानी मेटल सरफेस पर गिरने वाली जो लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी आवृत्ति एक मिनिमम वैल्यू से ज्यादा और ये मिनिमम वैल्यू जिसको हम न्यू जीरो से डिनोट करते हैं नाम दिया जाता है इसे थ्रेसोल्ड फ्रीक्वेंसी और इस थ्रेसोल्ड फ्रीक्वेंसी के करिस्पॉन्डिंग जो फोटोन की एनर्जी है उसे हम नाम देते हैं थ्रेसोल्ड एनर्जी और डिनोट करते हैं डब्ल्यू जीरो से ये आगे हम पढ़ेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं क्या लिखा है फॉर द फिनोमेना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू टेक प्लेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट शुड बी ग्रेटर देन ए डेफिनेट वैल्यू दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड इट इज डिनोटेड बाय न्यू जीरो किसे डिनोट करते हैं इसको न्यू जीरो से देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड इस स्लाइड में आपको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की फेनामेना को शो करके दिखाया गया है यहां पर आप देख सकते हैं कि ये एक मेटल सरफेस है इस मेटल सरफेस के ऊपर जब लाइट के फोटॉन्स पड़ते हैं जब लाइट रेज पड़ती है तो इस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं क्या बाहर निकलने लगते हैं इलेक्ट्रॉन दीज आर इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स ये इलेक्ट्रॉन्स किस नाम से जाने जाते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स के नाम से जाने जाते हैं और ये घटना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाती है आपको बताया गया कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की ये जो घटना है इसे सीजियम विजिबल लाइट के प्रेजेंस में शो करता है जबकि मोस्ट ऑफ द मेटल्स ये घटना मोर एनर्जेटिक अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंस में शो करते हैं क्लियर यहां पर बताया गया कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना होने के लिए ये जो लाइट पड़ रही है मेटल सर्फेस पर इसकी फ्रेक्वेंसी एक मिनिमम वैल्यू से ज्यादा हो और इस फ्रीक्वेंसी को हम क्या नाम देते हैं थ्रेसोल्ड फ्रीक्वेंसी नाम देते हैं न्यू जीरो से डिनोट करते हैं और इस न्यू जीरो के करिस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होती है फोटोन की वो कहलाती है थ्रेसोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन बोलते हैं डब्ल्यू जीरो से डिनोट करते हैं उसे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिखा है The energy of photon corresponding to this frequency is called threshold energy or work function W0. This energy is required to take valence electrons to the last cell of the atom against nuclear attraction. तो आपको बताया गया ये work function है क्या तो याद रहे ये वो एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को इनर सेल से खींचकर लास्ट सेल तक यानी एटम के सरफेस तक लाने के लिए यूज होती है क्या नाम देते हैं उसे हम वर्क फंक्शन नाम देते हैं 
क्या लिखा है द एनर्जी ऑफ फोटोन करिस्पॉन्डिंग टू दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेसोल्ड एनर्जी और वर्क फंक्शन दिस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू टेक वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टू द लास्ट सेल ऑफ द आइटम अगेंस्ट न्यूक्लियर अट्रैक्शन If a photon of frequency nu, where nu is greater than nu zero, falls over an electron over an electron of a metal, a part of its energy is used up to take this electron to the last cell of atom against nuclear attraction, while rest is retained to the ejected electron as kinetic energy. Thus, h nu will be equals to w zero. Plus kinetic energy that's equals to h nu zero plus half m v square. तो आपने देखा कि मान लीजिए किसी new frequency का photon metal के किसी electron के ऊपर पड़ता है. याद रहे यहाँ nu is greater than nu zero. यानी गिरने वाले photon की frequency threshold frequency से ज़्यादा है. तो उस केस में आप देखेंगे कि जो energy थी photon की उसका एक पार्ट यूज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस यानी एटम के लास्ट सेल तक लाने में जबकि बाकी की एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में गतिज ऊर्जा के फॉर्म में मिल जाएगी तो नेचुरली यहां पर जो फोटॉन गिर रहा है अगर उसकी एनर्जी एच न्यू है तो ये एच न्यू इक्वल होगा डब्ल्यू जीरो दैट इज वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट्स इक्वल टू एच न्यू जीरो प्लस हाफ एम वी स्क्वायर क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है हाफ एम वी स्क्वायर वेर वी इज वेलासिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन दैट इज फोटो इलेक्ट्रॉन चलिए आगे बढ़ते हैं इस स्लाइड में देखिए एक एटम का कॉन्सेप्ट आपको दिखाया गया है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन यहां शो किया गया है दिस वन इज न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बाहर आपको मालूम है एटम में न्यूमेरस सेल्स होते हैं कितने सेल्स न्यूमेरस सेल्स सपोज कोई फोटोन इस इलेक्ट्रॉन पर इनर सेल के किसी इलेक्ट्रॉन पर पड़ा तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा याद रहे ये अपना एच न्यू एनर्जी ट्रांसफर किया इलेक्ट्रॉन को इस एनर्जी का एक पार्ट दैट इज एच न्यू जीरो इस इलेक्ट्रॉन को लास्ट सेल दैट इज एन इक्वल्स टू इनफाइनाइट में लाने के लिए यूज हो गया कितना यूज हो गया एच न्यू जीरो जिसको आप क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का वर्क फंक्शन क्या बोलते हैं वर्क फंक्शन बोलते हैं इसके बाद जो एनर्जी बची वो इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन को इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को मिल गई काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर के फॉर्म में तो नेचुरली एच न्यू विल बी इक्वल्स टू एच न्यू जीरो प्लस हाफ एम वी स्क्वायर क्लियर है इसको ऑलरेडी आप पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं चलिए आगे बढ़ते हैं The kinetic energy of ejected electron, that is E K, से suppose हम denote कर रहे हैं, will be equals to half m v square. That's equals to h into nu minus nu zero. That is h nu minus h nu zero. Clear है? H nu क्या है? That is इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी है और एच न्यू जीरो क्या है दैट इज वर्क फंक्शन है इलेक्ट्रॉन को आइटम के सरफेस तक लाने में जो एनर्जी यूज हो जाती है उसका वैल्यू है तो नेचुरली काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको आप हाफ एम बी स्क्वायर से डिनोट करते हैं ये इक्वल होता है एच न्यू माइनस न्यू जीरो के दैट्स इक्वल टू एच सी इन टू वन अपान लेमडा माइनस वन अपान लेमडा जीरो यू नो न्यू इक्वल्स टू सी अपान लेमडा सी को हमने बाहर ले लिया है तो एच सी इंटू क्या आ जाएगा वन अपान लेमडा माइनस वन अपान लेमडा जीरो फेयर लेमडा इज वेव लेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटॉन एंड लेमडा जीरो लेमडा जीरो क्या है यहां पर दैट इज थ्रेसॉल्ड वेव लेंथ क्लियर है वेयर एच इक्वल्स टू प्लैंक्स कॉन्स्टेंट Lambda zero equals to threshold wavelength of radiation. Threshold wavelength of photon. Clear है? आगे देखिए क्या लिखा है? If kinetic energy of ejected electron is plotted against frequency nu of incident light, then a straight line is obtained. तो आपको बताया गया कि अगर बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन यानी फोटो इलेक्ट्रॉन के kinetic energy को plot किया जाए 
न्यू के साथ दैट इज इंसिडेंट लाइट के फ्रीक्वेंसी के साथ तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है ये ग्राफ बहुत ज्यादा पूछा जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में और हम देखेंगे कि इससे हम क्या निष्कर्ष क्या कंक्लूजन निकालते हैं ये चीजें कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा हाईलाइट होती हैं देखिए ग्राफ कैसा मिलता है सपोज हम एक्स एक्सिस पर शो कर रहे हैं न्यू को दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट को और y एक्सिस पर शो कर रहे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन दैट इज फोटो इलेक्ट्रॉन को तो आप देख सकते हैं कि यहां इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए जो फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट लाइट की वह थ्रेसोल्ड फ्रीक्वेंसी या उससे ज्यादा हो क्लियर है देखिए ग्राफ किस चीज का है प्लॉट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन It indicates that the kinetic energy of ejected electron is directly proportional to the frequency of incident light. आप साफ साफ देख सकते हैं इस ग्राफ से कि बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वह इंसिडेंट लाइट के फ्रेक्वेंसी के डायरेक्टली प्रपोर्शनल है यानी गिरने वाली लाइट इंसिडेंट लाइट जो मेटल सरफेस पर गिर रही है उसका उसकी फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उस लाइट की एनर्जी उतनी ज्यादा होगी निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा होगी लेकिन यहां अगर इंसिडेंट लाइट की एनर्जी एक मिनिमम वैल्यू से कम है तो एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेंगे क्लियर है तो आपने क्या देखा इट इंडिकेट्स दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की गति जोरदार काइनेटिक एनर्जी इंसिडेंट लाइट के फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है याद रहे इंटेंसिटी पर नहीं किस पर डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है और फ्रीक्वेंसी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी क्या होगी काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा होगी बट कंडीशन ये है कि यहां पर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेसोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो क्लियर है न्यू शुड बी ग्रेटर देन न्यू जीरो चलिए आगे बढ़ते हैं If kinetic energy of ejected electron is plotted against in intensity of incident light, then a straight line parallel to intensity axis is obtained. तो यहां पर अगर ejected electron के kinetic energy को plot किया जाए किसके साथ intensity of light intensity से मतलब है कि एक unit area पर metal surface के यूनिट एरिया पर कितनी ज्यादा से ज्यादा फोटोन गिर रहे वो कहलाएगा इंटेंसिटी क्लियर है तो आप देखेंगे कि अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन को हम प्लॉट करें इंटेंसिटी ऑफ लाइट के साथ तो जो ग्राफ मिलता है वह इंटेंसिटी एक्सिस के पैरेलल होता है यानी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ती पिछले ग्राफ में थोड़ा सा आप चलिए पिछले ग्राफ में आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे न्यू का वैल्यू बढ़ रहा था वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही थी क्लियर है बट दिस न्यू शुड बी ग्रेटर देन न्यू जीरो न्यू क्या होना चाहिए न्यू जीरो से ज्यादा होना चाहिए यानी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है वह डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इन पर तो डिपेंड करती है बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंसिडेंट लाइट के इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती देखिए नेक्स्ट ग्राफ में क्या दिख रहा है आपको जब हमने ग्राफ प्लॉट किया काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट के बीच तो जो यहां पर स्ट्रेट लाइन मिली दैट इज पैरल टू इंटेंसिटी एक्सिस इंटेंसिटी एक्सिस के पैरल है मतलब आप इंटेंसिटी तो बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन काइनेटिक एनर्जी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की नहीं बढ़ रही है इसका साफ साफ मतलब है कि निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड नहीं करती कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ये क्लियर है किस पर डिपेंड करती है और किस पर डिपेंड नहीं करती कौन इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन 
इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी तो किस पर डिपेंड करती है तो याद रहे फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट पर डिपेंड करती है वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट पर डिपेंड करती है वेव नंबर ऑफ इंसिडेंट लाइट पर डिपेंड करती है इन सब पर तो डिपेंड करती है बट इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट पर डिपेंड नहीं करती क्लियर है इंटेंसिटी कई बार ऐसा होगा कि ज्यादा से ज्यादा फोटोन गिर रहे हैं मेटल सरफेस के ऊपर लेकिन वो खुद इतने एफिशिएंट नहीं है कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सके तो नेचुरली इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेंगे क्लियर है भले ही इंटेंसिटी ज्यादा ही क्यों ना हो क्लियर है देखिए क्या लिखा है यहां पर इट इंडिकेट्स दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज इनडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट हाउ एवर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज फाउंड टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट तो याद रहे यहां पर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड नहीं करती लेकिन निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितने फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंसिडेंट लाइट के इंटेंसिटी के अगर ज्यादा इंटेंस लाइट पड़ रही है मेटल सरफेस के ऊपर और जो लाइट पड़ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेसोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या किस पर डिपेंड करती है तो याद रहे इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट पर जितनी ज्यादा इंटेंसिटी की इंसिडेंट लाइट मेटल सरफेस के ऊपर पड़ेगी उतनी ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे बट कंडीशन इज frequency of this incident light should be greater than threshold frequency clear hai wahi aapne dekha ki bahar nikalne wale electron ki kinetic energy kis par depend karti hai to wo directly proportional hai frequency of incident light ke aur independent hai kiske intensity of incident light ke clear to आज के लेक्चर में बस इतना ही आज के लेक्चर में आपने देखा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है और साथ साथ आपने देखा कि यहाँ से रिलेटेड कौन कौन से क्राफ्ट स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में नीट में आईआईटी में एम्स में पूछे जाते हैं और किस तरीके से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं उनकी एनर्जी किस पर डिपेंड करती है उनकी काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है और साथ साथ इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या किस पर डिपेंड करती है तो आज बस इतना ही बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वांटम नंबर्स अब हम मॉडर्न जो एटम का मॉडर्न कॉन्सेप्ट है हम उनकी बात करेंगे तो नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लेने जा रहे हैं दैट इज क्वांटम नंबर आगे की पूरी केमिस्ट्री क्वांटम नंबर पर डिपेंडेंट होगी तो आज बस इतना ही बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे थैंक यू